YouTube friends, welcome back to my channel My name is Nadia Akila Hari ini aku akan ngobrol-ngobrol soal rambut sama kalian Karena akhir-akhir ini aku sering ditanya Kenapa rambutnya jadi kelihatan lebih mudah diatur Dan kelihatan lebih sehat daripada sebelum-sebelumnya Jadi aku bakal bahas tipe rambut aku, masalah rambut aku Dan perawatan rambut yang lagi aku pakai Pertama, menurut aku penting banget buat kenal sama tahu tipe rambut kamu apa Kalau aku pribadi, tipe rambutnya itu memang satu helainya tebal, kasar, kering, dan teksturnya itu ikal Jadi nggak keriting tapi nggak lurus sama sekali Rambut aku kan diwarnain dan nggak bohong, emang ngewarnain rambut Apalagi di bleaching kayak aku, itu bikin rambut tambah kasar lagi Tapi sebelum rambutku diwarnain, itu memang Rambutku juga nggak halus dan lembut kayak orang-orang Emang dari sananya juga teksturnya tuh sudah kasar Kalian bisa lihat video aku yang dulu, yang zaman dulu, yang sebelum-sebelumnya um, Itu rambut aku masih hitam, tapi memang dia nggak nggak lembut Emang udah kasar dari sananya, memang udah dari sananya Terus ditambah lagi dengan perlakuan-perlakuan buruk dari aku Yaitu mewarnai rambut Jadi itu masalah awal aku Nah karena aku sadar rambut aku itu kasar Dan pasti pengen rambut tuh lebih kerasa halus dan lembut dong ya Jadi aku pakai shampoo yang memang untuk rambut rusak atau rambut kering Tapi masalahnya adalah di kulit kepala aku tuh jadi gampang lepek Kalau pakai shampoo yang kayak gitu Dan aku baru menyadari itu um, Jadi rambut aku tuh apa ya biasanya tuh susah nahan wangi jadi kalau misalnya aku habis keramas nih hari ini wangi besoknya tuh kulit kepala aku udah bau lagi aku nggak ngerti kenapa gampang banget bau sedangkan di perambut aku itu nggak boleh sering-sering dikeramasin biasanya aku itu keramas seminggu dua kali jadi tiga hari sekali baru keramas soalnya kalau misalnya aku keramas setiap hari adanya rambut aku makin makin kering dan makin kasar nah jujur aja rambut aku belum 100% balik ke awal sebelum aku bleaching warnain dan lain-lain tapi uh, lagi tahap recovery lah ya namanya um, dan kenapa rambut aku bisa kelihatan lebih sehat itu selain tentunya aku jadi rajin ngerawat rambut dan aku juga suka nyatok rambut kalau misalnya lagi uh, bikin video kalau misalnya kalian pengen tahu gimana caranya aku nyatok rambut dari yang keriting bisa sampai seperti ini kasih tahu aku di komen nanti mungkin nextnya aku bikin tips nyatok rambut nah terus sekarang bingung dong pasti kenapa kalau sering nyatok tapi rambutnya kok malah jadi tambah bagus ya kan nggak nggak tambah rusak karena aku sebenarnya nggak sesering itu nyatok kayak aku bilang tadi aku keramas cuma seminggu dua kali ya kan jadi Uh, maksimalnya itu aku nyatok paling seminggu cuma dua kali karena uh, biasanya kalau aku nyatok itu tahan sampai aku keramasin lagi gitu um, terus aku juga nggak nyatok setiap saat kalau misalnya aku lagi di rumah aja lagi nggak kemana-mana itu aku nggak um, nyatok aku siasatin dengan cara Uh, jepit rambut, jadi kalau kalian tahu jedai, itu kan misalnya kalau dijepit-jepit gitu rambut yang tadinya susah diatur jadi lebih mudah diatur ya kan Dengan cara dijedai itu Nah kalau aku dari SMP udah sering jepit rambut atau ikat rambut, tapi cara aku tuh beda banget sama cara orang ngejedai Aku malah nggak bisa tuh pakai jedai, nggak ngerti aku caranya Nah kalau misalnya kalian pengen tahu juga yang itu Uh, tips dari aku atau hacks dari aku komen juga di bawah siapa tahu aku bisa bikin videonya tapi video kali ini kan nggak mau ngomongin itu ya jadi aku langsung aja ke perawatan rambut yang sekarang aku lagi pakai jadi aku lupa ya dari bulan apa gitu aku dikirimin sama Wardah shampoo shampoonya mereka dan sebenarnya itu ada empat varian uh, cuman yang pertama kali aku cobain itu yang uh, anti dandruff waktu itu aku bisa storyin sih kalau kalian follow Instagram aku mungkin ingat Uh, kenapa aku pilih yang ini? Padahal aku nggak ada masalah ketombe Tapi karena wanginya tuh enak banget Wanginya wangi seger gitu Dan actually tahan di rambut aku dan di kepala aku yang bau ini Nah, karena aku nyobain anti-dandruff aja Itu udah enak banget di rambut aku yang kasar Akhirnya aku nyobain yang lain Karena sebenarnya masalah rambut aku kan bukan dandruff ya Cuman aku tertarik aja karena wanginya enak gitu Akhirnya aku nyobain yang varian satu lagi Yaitu yang daily fresh Ini ada aloe vera sama seaweednya Soalnya dia klaimnya itu selain menghaluskan batang rambut sama ujungnya tapi di kulit kepala dia juga bisa bikin seger gitu loh jadi aku ngerasa kayak ini the best of both worlds buat kulit aku eh buat rambut aku ini terlalu excited nih ngomongnya uh, jadi kayak aku bisa dapetin kulit kepala yang seger dan gak gampang lepek tapi bawah rambut aku juga nggak kerasa kasar atau keset dan karena aku penasaran uh, makanya aku suruh mamaku nyobain soalnya kan dia pakai hijab jadi kayak tesnya tuh lebih 
lebih terpercaya daripada kalau aku yang nggak pakai hijab yang nyobain ya kan nah karena di dia juga tahan wanginya aku berani bilang ini bener sih sandlocknya karena emang wanginya tahan lama di aku dan di mamaku pokoknya setiap klaim yang aku baca di sini itu kan dia bilangnya ada bahan aktif natural yaitu aloe vera untuk menyegarkan seaweed extract yang untuk menutrisi dan white protein untuk bikin rambut rasa lebih lembut itu aku rasain semua makanya aku bilang ini bagus selain yang dua varian yang aku sebut Wardah juga ada ya yang anti hair fall treatment shampoo sama yang nutrishine dan yang nutrishine itu kayaknya aku mau cobain deh selanjutnya soalnya dia ada argon oilnya argon oil kan udah terkenal banget tuh buat rambut yang kering rusak dan bercabang dan rambut aku lumayan bercabang juga gara-gara sering di bleaching jadi kayaknya abis ini aku mau cobain yang itu kasih tahu aku di bawah di comment section tipe rambut kalian tuh apa masalahnya apa dan kira-kira dari varian wardah yang ada ada empat tadi tuh yang anti hair fall treatment terus anti dandruff terus nutrition sama daily fresh kira-kira cocoknya yang mana buat kamu dan ya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi di comment section uh, so ya yeah, that's it for this video pokoknya kalau misalnya kalian pengen tahu hair tips atau hair hacks atau ada yang mau ditanyain ke aku tentang rambut Komen aja di bawah kalau misalnya seru ide video kamu, aku bakal bikinin videonya next time. Dan ya, yeah, thank you so much for watching. Semoga kalian suka videonya. Kalau suka jangan lupa buat like dan subscribe ke channel aku. Supaya nggak ketinggalan video aku yang selanjutnya. Kalian juga boleh banget share video ini lewat social media kalian. Kayak Facebook, Twitter, atau Instagram. Don't be greedy, share your knowledge with everyone. And I'll see you guys on my next video. Bye!